ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு லவ்லி தமிழ் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது செவன் டேஸ் செவன் வெயிட் லாஸ் லன்ச் ரெசிபிஸ் தான் நம்ம சேனலில் ஒரு மோஸ்ட் ரெக்வஸ்டட் வீடியோ இது நம்ம சேனலில் ஏற்கனவே பிரேக்ஃபாஸ்ட் அப்புறம் சூப் ஸ்மூத்தி இந்த மாதிரி செவன் டேஸ் செவன் ரெசிபிஸ் ஏற்கனவே இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதோட லிங்க் எல்லாமே நான் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் இந்த வீடியோ பார்த்து முடிச்சதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா கண்டிப்பாக அதை செக் பண்ணி பாருங்கள் இது வெயிட் லாஸில் இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் இல்லை ஹெல்த்தியாக சாப்பிடணுன்னு ஆசைப்படுற எல்லாருமே வந்து இதை சாப்பிட்லாம் ஜஸ்ட் ஃபார் வெயிட் லாஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி லஞ்ச் ரெசிபி கிடையாது எல்லாமே ரொம்ப சிம்பிளான ரெசிபி ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரெசிபி என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா திணையில் வெஜிடபிள் பிரியாணி செய்ய போகிறோம் ஸோ நார்மலாக நம்ம மில்லட்ஸ் எடுத்துக்கிறது நம்மளோட வெயிட் லாஸ்க்கு நம்மளோட டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டத்துக்கு எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நல்லது ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு குக்கர் வச்சுட்டு அதில் எண்ணெய் ஒரு ஸ்பூன் ஊற்றிருக்கேன் ரெண்டு பட்டை ஒரு கிராம்பு ஒரு ஏலக்காய் போட்டிருக்கேன் அதில் ஒரே ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு புதினா வந்து தாளித்து விட்டுருக்கேன் இதில் ஒரு பெரிய வெங்காயம் வந்து ஒரு மீடியம் சைஸில் பெரிய வெங்காயம் எடுத்து அதையும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கிறேன் அதோட ஒரு தக்காளி வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது எல்லாமே ரெண்டு பேர் வந்து சாப்பிட்றதுக்கோ இல்லை ஒருத்தர் வந்து ரெண்டு டைம் சாப்பிட்றதுக்கோ கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ வெங்காயம் வதங்குற வெங்காயம் தக்காளி வதங்குறப்பவே கொஞ்சமாக உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் ஒரு பெரிய ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு பச்சை மிளகாவும் நான் இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நல்லா நீங்கள் வதக்கி விட்டுக்கோங்க எல்லாமே ஒன் பாட் ரெசிபிஸ் மாதிரி தான் இன்றைக்கி நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப யம்மியாக இருக்கும் அதே சமயம் ரொம்ப ஹெல்தியும் கூட ஸோ இதோட நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் இப்போ இருக்கிற காய்கறி சேர்த்துக்கோங்க நான் வந்து பீன்ஸ் கேரட் அப்புறம் காலிஃப்ளவர் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதோட திணை வந்து ஒரு கப் நான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபாக்ஸ்டைல் மில்லட் வந்து திணை வந்து நான் ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் என்ன மில்லட் வேணாலும் இதோட எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் முன்னாடியே ஒரு பத்து நிமிஷம் அலசி ஊற வச்சு வச்சிட்டிங்கன்னா இன்னுமே நல்லாயிருக்கும் ஸோ நான் எல்லா ரெசிப்பியும் ஒரே நாளில் செஞ்சேன் அப்படிங்கிறதுனால சில சமயம் நான் ஊற வைக்க மறந்துட்டேன் ஸோ இதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு கப் மில்லட்க்கு ரெண்டு கப் தண்ணி கரெக்டான தண்ணி கொஞ்சம் கூட எக்ஸ்ட்ரா இல்லாமல் நான் விடு அதோட கால் ஸ்பூன் கிட்ட மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் உங்களோட காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி உரப்பு சேர்த்துக்கோங்க நான் அரை ஸ்பூன் கிட்ட மிளகாய் தூள் சேர்த்துருக்கேன் கொஞ்சமாக கரம் மசாலா ஒரு பிஞ்ச் கரம் மசாலா கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் ஸோ அதோட தயிர் வந்து நான் ஒரு மூணு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் நான் வந்து இந்த மண் பாத்திரத்தில் நேற்றே தயிர் உரை குத்தி வச்சுருந்தேன் ஸோ அதில் ஒரு குட்டி ஸ்பூன் ஒரு பெரிய ஸ்பூனில் ஒரு ஸ்பூன் ஒரு குட்டி ஸ்பூன்னா ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் சேர்த்துருக்கேன் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு விசில் போட்டுட்டு ரெண்டே ரெண்டு விசில் மட்டும் விடுங்க அவ்வளவு தான் ஸோ இதுக்கு சைடிஷாக நான் வந்து தயிர் பச்சடி மாதிரி உங்களுக்கு பண்ணி காட்டுறேன் இதில் வந்து ஒரு பெரிய வெங்காயம் கொஞ்சோண்டு வெள்ளரிக்காய் கொஞ்சோண்டு பச்சை மிளகா கேரட் இது நீங்கள் தயிர் பச்சடி நீங்கள் எப்படி செய்வீங்களோ அதே மாதிரி என்னென்ன ஆட் பண்ணுவீங்களோ சேர்த்துக்கலாம் ஸோ லைட்டாக உப்பு மட்டும் போட்டு நான் தயிர் பச்சடிக்கு செஞ்சு வச்சிடுறேன் ஸோ இந்த பிரியாணி வந்து கரெக்டாக ரெண்டு கப் மட்டும் தண்ணி ஊற்றி ரெண்டு விசில் வச்சு எடுத்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் வரும் உதிரி உதிரியாக அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் நீங்கள் லஞ்சுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்காக இருக்கலாம் இல்லை ஆஃபீஸ்க்கு செஞ்சு எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்காக இருக்கலாம் இல்லை காலைல எல்லாருக்கும் செய்யல உங்களுக்கு மட்டும் செஞ்சுக்கிறீங்களா இருக்கலாம் இல்லை வீட்டில் எல்லாருக்குமே நீங்கள் கொடுக்குறதுக்காக கூட ரொம்ப யம்மியான டேஸ்ட்டில் இருக்கும் மில்லட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு டேஸ்ட் பழக 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 ரைஸ் வந்து உங்களுக்கு பிடிக்காமல் போகிற அளவுக்கு மில்லட்ஸோட டேஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிடும் ஸோ இது வந்து திணையில் நான் இன்றைக்கி பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் சாமையில் குதிரவாளியில் எதில் வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுக்கு சைடிஷாக தயிர் பச்சடி தான் சூப்பர் அம்மையாக இருக்கும் இதில் எந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணிங்கனாலும் லவ்லி தமிழ் சேனலுங்கிற இன்ஸ்டாகிராம் ஐடிக்கு என்னோட பிங் பண்ணுங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம செய்ய போகிறது ஒரு ஓட்ஸ் சப்பாத்தி உடனே செய்யணும் இன்ஸ்டண்ட்டாக செய்யணும் எனக்கு வந்து டைம் இல்லை எல்லாருக்கும் செஞ்சு வச்சுட்டு எனக்கு செய்யணும் இல்லை எனக்கு ஈவினிங்க்கு செய்யணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இந்த சப்பாத்தி சூப்பராக இருக்கும் ஸோ நான் வந்து ஒரு ரெண்டு கப் கிட்ட ஓட்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் ரோல்டு ஓட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க இந்த ரோல்டு ஓட்ஸ் இந்த லிங்க் இந்த மில்லட்ஸோட லிங்க் எல்லாமே நான் கீழே கொடுக்குறேன் அண்ட் இந்த கரண்டி செட்டோட லிங்க்கும் நான் கீழே கொடுக்குறேன் இப்போ என்னோடய கிச்சனில் எனக்கு ரொம்ப ஃபேவரட்டாக இருக்கிறது இந்த கரண்டி செட் தான் ஸோ ரோல்டு ஓட்ஸை நல்லா கொஞ்சம் நம்ம பவுடர் பண்ணுறப்ப நல்லா பவுடர் ஆகணுங்கிறதுக்காக தான் நல்லா வறுத்துட்டு இந்த மாதிரி பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஜஸ்ட் பிளெண்டரில் போட்டு இந்த மாதிரி பவுடர்
நீங்கள் பெசையிறப்ப தான் கொஞ்சம் கையில் ஓட்டுற மாதிரி இருக்கும் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் நீங்கள் அதை ஒரு உருண்டை பதத்துக்கு கொண்டு வந்துட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து அது ஒட்டவே ஒட்டாது ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும் இது ஒரு பத்து நிமிஷம் தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு அப்புறம் உருண்டை போடுங்க ரொம்ப குட்டி குட்டியாக போட வேண்டாம் கொஞ்சம் திக்காக தான் நீங்கள் இந்த இதை வந்து திரட்டுவீங்க ஸோ இதை வந்து இந்த மாதிரி அமைக்கிட்டு லைட்டாக நான் எண்ணெய் ரெண்டு பக்கட்டும் தொட்டுக்கிறேன் மாவு இது பண்ணல ஒரு தடவை எண்ணெய் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி தொட்டுக்கிறேன் ஸோ இதை நீங்கள் வந்து திரட்ட வேண்டியதுதான் ஸோ நான் நடுவில் ட்ரைபாட் வச்சுட்டு திரட்டுறதுனால என்னால் ஈஸியாக திரட்ட முடியல இந்த மார்பிள் சப்பாத்தி திரட்டுறதோட லிங்க் வேணும்னாலும் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு வேணால் செக் பண்ணி பாருங்கள் அதே மாதிரி சூப் ரெசிபீஸ் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபீஸ் நான் ஏற்கனவே இன்ட்ரோவில் சொன்ன மாதிரி அந்த ரெசிபீஸோட லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கும் ஸோ இதை நல்லா திரட்டிக்கோங்க வட்டமாக தான் வேணும்னா இதை நீங்கள் ஒரு மூடி வச்சு கட் பண்ணிக்கோங்க நான் அப்படியே தான் போடுறேன் ஸோ இதை ஒரு தவால லைட்டாக எண்ணெய் தடவிட்டு நீங்கள் வந்து போட்டுடலாம் என்ன என்ன நான் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கடலெண்ணெயும் நல்லெண்ணெயும் தான் மாற்றி மாற்றி யூஸ் பண்ணுறேன் வேறு எதுவும் கிடையாது உங்களுக்கு தேங்காண்ணையோட ஃப்ளேவர் பிடிக்குன்னா நீங்கள் தேங்காண்ணை கூட இது பண்ணிக்கலாம் இது இந்த மாதிரி உடஞ்செல்லாம் போகாது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஸோ அப்போ இதுக்கு ஒரு ஃபேவரட்டான எனக்கு ஃபேவரட்டான ஒரு சைட் டிஷ் வந்து கத்திரிக்காய் மசியல் மாதிரி செய்கிறது புளியெல்லாம் ஊற்றாமல் ரொம்ப சிம்பிளாக ஸோ ஃபஸ்ட்டு எண்ணெய் ஊற்றி கொஞ்சமாக சோம்பு போட்டுக்கிறேன் தாளிச்சுட்டு பெரிய வெங்காயத்தில் ஒரு அரை வெங்காயம் மட்டும் நான் இது பண்ணுறேன் ஏன்னா நான் எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் செய்கிறேன் ஒன்றரை கத்திரிக்காய் தான் நான் இதில் போட்டிருக்கேன் அதனால தான் ஸோ ஒரு குட்டி தக்காளி அதுக்கேற்ற அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ சைட் டிஷ்ஷோட சொன்னால் உங்களுக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குங்கிறதுக்காக தான் நான் சைட் டிஷ்ஷோட இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன் இன்னும் இந்த மாதிரி என்ன மாதிரி செவன் டேஸ் ரெசிபீஸ் அப்லோட் பண்ணுங்கிறத கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இப்போது இதுக்கு நான் ஒரு இளந்து தேங்காய்ன்னு சொல்லுவாங்களா அந்த மாதிரி தேங்காயில் சோம்பு போட்டு அரைச்சி வச்சுக்க போகிறேன் இது கத்திரிக்காய் ஓரளவுக்கு ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் வதங்கினதுக்கு அப்புறம் அந்த தேங்காய் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணணும் ஸோ இதில் ரெண்டு ஸ்பூன் தேங்காய் வந்து இப்போ நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டே ரெண்டு ஸ்பூன் மட்டும்தான் அதை ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க நிறையா எண்ணெய் இல்லாமல் தண்ணியிலே செய்யலாம் ஃபஸ்ட்டு மசாலா போட்டுட்டு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க ஸோ மிளகாய்த்தூள் மஞ்சள் தூள் ஜீரகத்தூள் அவ்வளவு தான் வேறு எதுவுமே கிடையாது இது கொஞ்சம் காரமாக செஞ்சுக்கோங்க ரெண்டு கத்திரிக்காய்க்கு ஒன்றரை கத்திரிக்காய்க்கு நான் நிறையா தான் காரம் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க இதில் தண்ணி ஊற்றி மூடி வச்சுட வேண்டியதான் நல்லா அந்த தண்ணியெல்லாம் வத்துனதுக்கப்புறம் இதை வந்து மசிச்சு விட்டுருங்க நான் உப்பும் ஆட் பண்ணிட்டேன் தக்க வெங்காயம் தக்காளி போடையிலே உப்பும் ஆட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இதில் புளி வெந்தயத்தூள் இதெல்லாம் போட்டு ஆட் பண்ணுவாங்க பட் அந்த மாதிரி செஞ்சிங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் சைட் டிஷ்ஷாக தொட்டுக்க முடியாது இந்த ஃப்ளேவர் குறிப்பாக இந்த ஓட்ஸ் சப்பாத்திக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதுக்காக தான் இன்றைக்கி நான் இதோட காட்டுறேன் ஸோ ஓட்ஸ் சப்பாத்தி உங்களுக்கு வந்து பிளாண்டாக இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம அதுலேயும் மசாலாஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அதோட இதுவும் சேர்த்து செம்ம சூப்பராக இருக்கும் பார்க்க எவ்வளோ அப்பிட்டையாக இருக்குதுன்னு தெரில ஆனால் வந்து சாப்பிட அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் அடுத்து நம்ம வந்து ப்ரோக்கன் வீட்டில் ஒரு சாம்பார் சாதம் தான் செய்ய போகிறோம் எல்லார் வீட்லேயும் செய்கிற ரெசிபீஸாகவே இருக்கலாம் பட் இது ஒரு ரெஃப்ரெஷிங்காக இருக்கலாம் இல்லை வந்து உங்களுக்கு இந்தந்த ரெசிபீஸ்லாம் வெயிட் லாஸ்க்கு ஈஸியாக இருக்குங்கிறதுக்காக தான் நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் புதுமையான ரெசிபி அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஸோ ஃபஸ்ட்டு கடுகு நிறையா ஜீரகம் அந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க எதுலலாம் முடியுதோ அதிலலாம் நிறைய பெருங்காயத்தூள் ஜீரகம் பூண்டு இதெல்லாம் வந்து சேர்த்துக்கோங்க ஸோ இதில் வந்து பெருங்காயத்தூள் ஆட் பண்ணுறேன் கடுகு ஜீரகம் பெருங்காயத்தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் பெரிய வெங்காயம் வந்து ஒரு 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 பெரிய வெங்காயம் வந்து ஆட் பண்ணுறேன் ஒரு மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயம் வந்து அப்படியே கட் பண்ணி நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது நல்லா வதங்கிக்கிட்டு இருக்கையிலே ஒரு மூணு காஞ்ச மிளகா வந்து நான் போட்டுக்கிறேன் வர மிளகா இதை நீங்கள் தாளிக்கையிலே போடலாம் ஆனால் அது ஒரு மாதிரி கருத்த மாதிரி உடனே வந்து வறுத்து போயிடுது அப்படிங்கிறதுனால நான் வெங்காயம் சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் சேர்க்குறேன் ஏன்னா கொஞ்சமான அளவில் செய்கிறதுனால தான் ஸோ இதில் ஒரு பெரிய தக்காளி வந்து மீடியம் சைஸ் தக்காளி எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு பச்சை மிளகா போட்டிருக்கேன் உங்களோட காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க ஏற்கனவே நம்ம மூணு பட்டை மிளகா போட்டிருக்கோம் ஸோ இதில் வந்து வேறு எந்த தூளுமே உரப்புக்கு சேர்க்க மாட்டோம் ஸோ அதனால் இந்த பச்சை மிளகா பட்டை மிளகா மட்டும்தான் இதுலேயும் காலிஃப்ளா பீன்ஸ் அப்புறம் வந்து கத்திரிக்காய் கேரட் இதனாலும் சேர்த்துருக்கேன் உங்கள் வீட்டில் என்ன காய்கறி இருக்கோ அதை வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க உங்கள்கிட்ட பீட்ரூட் இருக்குது சக்கரவள்ளி கிழங்கு இருக்குது இதெல்
அதே தான் அந்த தேங்காய் சோம்பு போட்டு அரைச்சி வச்சது தான் அதில் நான் ரெண்டு மூணு ஸ்பூன் வந்து ஒரு பெரிய ஸ்பூனால் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் சின்ன ஸ்பூன்னா மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் சோம்பு எடுத்துக்கோங்க இதையும் தண்ணி ஊற்றி நல்லா வேக வைங்க அவ்வளவு தான் இதில் வந்து மிளகாய்த்தூள் மஞ்சள் தூள் ஜீரகத்தூள் சோம்புத்தூள் உப்பு இது மூணும் போடணும் ஜீரகத்தூள் சோம்புத்தூள் எப்படி கட்டானுச்சுன்னு தெரில ஸோ அது ரெண்டும் போட்டுக்கோங்க இது வந்து இந்த மாதிரி மசாலா இருக்கணும் தேங்காய் வந்து கொர குறனா இருக்கணும் ரொம்ப வந்து மையாக அரைக்கக்கூடாது ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி மசாலாவாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இதில் வந்து ப்ரோக்கன் வீட் சாம்பார் அப்புறம் கேரட் பொரியல் கேரட் வறுவல் செம்ம காம்பினேஷனாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ நம்ம புதினா ரைஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் புதினாவும் நான் வந்து திணையிலே தான் செஞ்சு காமிச்சிருக்கேன் இதுக்கும் நீங்கள் சாமை எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு கொத்து நிறையா புதினா எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சமாக வந்து நான் கொத்தமல்லி எடுத்திருக்கேன் கருவேப்பில் நான் போடல நீங்கள் கருவேப்பில் ரெண்டு கொத்து சேர்க்கறதுனாலும் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் இதோட உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு எந்த அளவு காரம் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து ஒரு அஞ்சு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ண போகிறேன் அந்த டோட்டல் ரைஸ்க்கே இதுதான் வந்து காரம் அதனால் பார்த்து ஆட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் ஒரு வெங்காயம் வந்து பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதில் பாதியை வந்து இப்போ இதோட போட்டு நான் அரைச்சிக்க போகிறேன் ஸோ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து நான் பேஸ்ட்டாகவே போடுறதுனால இதில் போடலை ஸோ ஃபஸ்ட்டு எண்ணெய் வச்சுட்டு வெங்காயம் தாளிச்சுக்கிறேன் எண்ணெய் இதில் மட்டும் கொஞ்சம் அதிகமாகிடுச்சு ஸோ அதோட ஒரே ஒரு தக்காளி மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இது ரெண்டும் வதங்கையில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து ரெண்டு சின்ன ஸ்பூன் அளவு அளவுக்கு போட்டுக்கிறேன் இதில் நீங்கள் புளி எல்லாம் ஆட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கிறேன் புளி போட்டுட்டிங்கன்னா இந்த புதினா துவையில் பிசைஞ்சி சாப்பிடுவோம்ல அந்த மாதிரி ஆகிடும் ஸோ இதை நீங்கள் கொஞ்சம் தண்ணியாக அரைப்பீங்க ஸோ எத்தனை எத்தனை கப்பு தண்ணி ஊற்றுறீங்க அப்படிங்கிறத அளந்து ஊற்றிக்கோங்க இந்த புதினாவையே நீங்கள் தண்ணி மாதிரி அளந்து ஊற்றிக்கோங்க இப்போது இதில் ஒன்றரை கப் கிட்டே இந்த புதினாவே இருக்குது ஒரு அரை கப் மட்டும் நான் தண்ணி சேர்த்தனா போதும் ஒரு கப் திணைக்கு ஸோ ஒரு கப் திணை அரை கப் தண்ணி வந்து சேர்த்துடுறேன் ஸோ இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ எல்லாமே இந்த மாதிரி குக்கர் மூடுறதுக்கு முன்னாடி உப்பு உரப்பெல்லாம் கொஞ்சமாக அதிகமாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு இது பண்ணுங்கள் ஸோ செய்யல முடிச்சு வர்றப்போ நம்ம கரெக்டாக இருக்கும் இதுவும் அதே மாதிரி ரெண்டு விசில் தான் சூப்பர் அது அப்படியே திறக்கிறப்பயே அவ்வளோ ஃப்ராக்ரன்ஸாக இருக்கும் இது வந்து நீங்கள் வந்து வெயிட் லாஸ்க்கு சாப்பிட்றீங்க இது ஹெல்தியாக சாப்பிட்றீங்க அப்படிங்கிற மாதிரியே இருக்காது எல்லாமே அவ்வளோ டேஸ்டியாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே பிடிச்சிருக்காது எதுவுமே குழஞ்சிருக்காது சூப்பரான யம்மியான உங்களுக்கு புதினா ரைஸ் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன வெரைட்டி ரைஸ் செய்கிறதா இருந்தாலும் சரி அதை திணை சாமை குதிரவாளி இந்த மாதிரி இருக்கிற மில்லட்ஸில் வந்து நீங்கள் செய்யலாம் ஸோ உதிரி உதிரியாக இது வந்து நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து எடுக்கிறீங்க இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து பார்க்குறீங்கன்னா இந்த அளவு கூட இதாக இருக்காது இன்னும் வந்து இதாகிடும் ஸோ இதுக்கு வந்து நான் கேரட் அப்புறம் கத்திரிக்காய் கொச்சு அப்புறம் வந்து நான் வெங்காய பச்சடியும் வச்சு புதினா ரைஸ் வச்சுருக்கேன் அடுத்து ஒரு கம்ஃபர்ட் ஃபுட் எல்லாருக்குமே இன்றைக்கி வேண்டாம் இன்றைக்கி என்னமோ மாதிரி இருக்குது அப்படிங்கிறப்போ இதை வந்து நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்லாம் பச்சை பயிறு சிகப்பரிசி கஞ்சி தான் ரெட் ரைஸ் வந்து ப்ரௌன் ரைஸ் வந்து நீங்கள் எல்லா டைமும் நீங்கள் நார்மல் ரைஸ்க்கு பதிலாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறதுக்கும் பண்ணிக்கலாம் இந்த கஞ்சியில் ஸ்பெஷலாக வந்து இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ ஒரு ஸ்பூன் வெந்தயம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு கப் வந்து சிகப்பரிசி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டு கப் வந்து நான் வந்து பச்சை பயிர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த வந்து குட்டி கப் பெரிய கப் அந்த அளவில் வச்சுருந்தேன் ஸோ இதை ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் கிட்ட ஊற வச்சுக்கோங்க ஊற வச்சு அப்படியே குக்கரில் ஆட் பண்ணிட வேண்டியதான் ஒன் பாட் கஞ்சி தான் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத விட ரொம்ப கம்ஃபர்ட் ஃபுட்டாக இருக்கும் ரச சாதம் சாப்பிட்ற ஃபீலிங் மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்போ நான் பருப்பு செஞ்சேன்ல அதே குக்கர்லேயே வச்சுருக்கேன் உப்பு பெருங்காயத்தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அஞ்சாறு பல் பூண்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ காரம் தேவையோ அந்த அளவுக்கு ஒரு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதிலேயே தக்காளியும் சேர்த்து பண்ணுவாங்க பட் இந்த மாதிரி கம்ஃபர்ட் ஃபுட்டாக செய்யலை நான் தக்காளி சேர்க்க மாட்டேன் ஸோ நல்ல ஒரு பெரிய ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதில் அஞ்சு கப் நான் வந்து தண்ணி ஊற்றுறேன் நான் வந்து ஒரு கப் வந்து பச்சை பயிர் எடுத்துருந்தேன் அரை கப் வந்து அரிசி எடுத்துருந்தேன் ரெண்டுக்கும் சேர்த்து அஞ்சு கப் பச்சை பயிருக்கும் ரெண்டு கப் அரிசிக்கு ஒன்று ஏழு கப் தண்ணி ஊற்றுறேன் ஏன்னா எனக்கு தண்ணி மாதிரி கஞ்சி மாதிரி வேணும் அப்படிங்கிறதுனால ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட கஞ்சி ரெடி ஆகிடுச்சு இதில் நீங்கள் கடுகு பட்டை மிளகாய் போட்டு தாளித்தும் குடிக்கலாம் இல்லை
ரொம்ப ஈ நான் வந்து இதெல்லாம் ஸ்பெஷல் டிஷ்ஷஸ் இதெல்லாம் யாருமே செய்யாத டிஷ்ஷஸ் அப்படின்னு சொல்லலை இதெல்லாம் வந்து வெயிட் லாஸ்க்கான ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம ரெகுலராக சாப்பிட்ற ஃபுட்டை மாதிரியே இருக்கும் ஈஸியாக நம்மளால் கண்டினியூ பண்ண முடியும் நம்ம சாப்பிட்லாம் நானுமே வெஜ் பாஸ்தா அப்புறம் வந்து நிறைய விதமான வீட் பிரெட் சாண்ட்விச்சஸ் இப்படிலாம் சாப்பிடுவேன் பட் ரெகுலராக அதை நம்ம எடுத்துக்க முடியுமானா முடியாது இதுதான் நமக்கு வந்து கம்ஃபர்ட் ஃபுட் மாதிரி இருக்கும் ஸோ நல்ல நாலு தக்காளி கிட்டே நான் பெரிய தக்காளியாக போட்டிருக்கேன் அதோட உப்பும் சேர்த்துருக்கேன் இப்போது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ரெண்டு பே ரெண்டு ஸ்பூனை ஆட் பண்ணி அதையும் நல்லா வந்து கிளறி விட்டுக்கிறேன் ஒரு பச்சை மிளகா இதோட இதில் என்ன நம்ம மிளகாத்தூள் இதெல்லாம் போடுவோம்ல அதனால் ஒரே ஒரு பச்சை மிளகா ஸோ சாமை வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை வந்து நல்லா வந்து அலசி ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சுருந்தேன் இதை வந்து இப்போ இதோட நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ரெண்டு கப் தண்ணி கிடையாது ஒன்றே முக்கால் கப் தான் தக்காளி சாதத்துக்கு எப்பயுமே நம்ம ஒரு கால் கப் கம்மியாக தானே வைப்போம் ஸோ அதனால் கால் கப் கம்மியாக ஒன்றே முக்கால் கப் வைக்கிறேன் மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் கரம் மசாலா இதெல்லாம் ஆட் பண்ணுறேன் இதோடு சேர்த்து கொஞ்சமாக மல்லித்தூளும் கொஞ்சோண்டு தேங்காய் பாலும் நான் ஆட் பண்ணுவேன் ஸோ இது எல்லாத்தையும் இது பண்ணிவிட்டு நம்ம மூடி வச்சு ரெண்டே ரெண்டு விசில் வந்து போட வேண்டியதான் ஒரு ஸ்பூன் தயிரும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ தயிர் வந்து ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு நல்ல புளிப்பாக வேணும்னா ஆட் பண்ணுங்கள் இல்லாட்டி வேண்டாம் தக்காளி சாதத்துக்கு ஸோ ரெண்டு விசில் விட்டு இதையும் எடுத்துடுறேன் ஸோ நம்ம ஒன்றே முக்கால் ஸ்பூ அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிருந்தோம் சும்மா ரெண்டே ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு தான் நான் தேங்காய் பால் விட்டுருந்தேன் எக்ஸ்ட்ரா அந்த தேங்காய் சோம்பு அரைச்சிருந்தோம்ல அதை வடிகட்டி அதில் ரெண்டே ரெண்டு ஸ்பூன் தான் விட்டுருந்தேன் ஸோ சூப்பர் எம்மியாக உங்களுக்கு வந்து தக்காளி சாதம் ரெடி ஆகிடுச்சு இதையும் நீங்கள் எந்த மில்லட்டில் வேணாலும் செய்யலாம் மறுபடியும் இந்த மாதிரி வேறு ஏதாவது ரெசிபீஸ் வேணும் இந்த மாதிரி வேறு ஏதாவது ரெசிபீஸ் நான் அப்லோட் பண்ணணும் செவன் டே செவன் ரெசிபீஸ் இந்த மாதிரி சிக்கனில் இல்லை ஏதாவது எந்த மாதிரியாவது உங்களுக்கு வெயிட் லாஸ் ஃபுட் வேணும்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் அண்ட் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்கள் எனக்கு வந்து அது ஹாப்பியாக இருக்கும் நீங்கள் லைக் பண்ண லைக் பண்ண எந்த மாதிரி கண்டென்ட் போடணும்னு எனக்கு தோணும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ராகி ரொட்டி பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு ஒரு வெங்காயம் பீட்ரூட் கேரட் இஞ்சி பச்சை மிளகா பூண்டு இது எல்லாத்தையுமே நான் இதுக்குள்ளே போட்டு வச்சுருக்கேன் உங்கள்கிட்ட வேறு ஏதாவது காய் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதுவும் வந்து சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் வந்து இப்போ நான் போட்டிருக்கிற காய் இல்லாமல் நான் வந்து இஞ்சி பீட்ரூட் கேரட் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் இது இல்லாமல் காலிஃப்ளவர் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சக்கரவள்ளி கிழங்கு கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு பீர்க்கங்காய் அந்த மாதிரியெல்லாம் கிடச்சிச்சுனா கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உங்களோட என்ன காய் இருக்கோ அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் அது இல்லாமல் வெங்காயம் பச்சை மிளகா இஞ்சி பூண்டு இது எல்லாத்தையும் நம்ம பீஜியம் சாப்பரில் போட்டு நான் இந்த மாதிரி பொடியாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதோட கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது வந்து ராகி சப்பாத்தி ஃபுல்லிங்காக இருக்கும் உங்களுக்கு இதெல்லாம் இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து உடனே செஞ்சிடலாம் இதுக்கெல்லாம் எந்த ப்ரீ ப்ரிப்ரேஷனும் கிடையாது ஒரு வெங்காயத்தை எடுத்து அந்த சாப்பரில் போட்டோமா இருக்கிற காயெல்லாம் எடுத்து சாப்பரில் போட்டோமான்னு போட்டுடலாம் ரெண்டு கப் ராகிக்கு ஒரு கப் கடலை மாவு அதுதான் இதோட ரேஷியோவும் ஸோ கடலை மாவு நான் ஒன்ஸ் அகேன் சொல்கிற மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப ப்ரோட்டீன் ரிச் ஃபுட் ரொம்ப வந்து உங்களுக்கு ஃபில்லிங்காக இருக்கும் முடிஞ்சால் வீட்லேயே அரைச்சி வச்சுக்கோங்க வீட்லேயே காய வச்சு மில்லில் கொடுத்து அரைச்சோ இல்லை உங்களோட ஜா மிக்சியில் அரைச்சி சளித்து வச்சுக்கோங்க ஸோ ரெண்டு கப்புக்கு ஒரு கப்புங்கிற மாதிரி அளவில் நான் வந்து எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் எல்லாத்துலேயுமே அதை ஆட் பண்ணுவேன் நீங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்த்துருந்தீங்கனாலே தெரிஞ்சிருக்கும் பெருங்காயத்தூள் பூண்டு எல்லாம் நான் எல்லாத்துலேயும் ஆட் பண்ணிவிடுவேன் அப்புறம் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதை வந்து நல்லா ஒரு கை அளவுக்கு ஜீரகத்தூளும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதை நல்லா இந்த மாதிரி தோசை மாவுக்கு முன்னாடி இருக்கிற மாவு அடை மாவு சொல்லுவோம்ல அந்த பதத்துக்கு கரைச்சிக்கோங்க இதுக்கெலாம் நீங்கள் சைடிஷே வச்சுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அவ்வளோ எம்மியாக இருக்கும் நம்ம பச்சை மிளகாலாம் நல்லா சாப்பரில் போட்டதுனால வாயில் பெருசாலாம் தண்டுபடாது நம்ம நார்மலாக சாப்பிட்ற மாதிரி சாப்பிட்லாம் ஸோ நான் தவால லைட்டாக எண்ணெய் வந்து இது பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ கரண்டியில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கையில் வச்சு லைட்டாக தட்டி விடுறேன் நான் தட்டி விட்டுட்டு ஒரு கால் ஸ்பூன் எண்ணெய் வந்து சுற்றி விடுறேன் எண்ணெயை சேர்த்துக்கூடாது நான் நம்மளோட சூப் வீடியோவில் நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இவ்வளோ எண்ணெய் ஊற்றுறீங்க அப்புறம் எப்படி இது ஹெல்தியான ஃபுட் அப்படின்னு ஆக்சுவலாக நல்லெண்ணெய் கடலெண்ணெய் தேங்காய்ண்ணெய் இந்த மாதிரி ஹெல்தி ஃபேட் இருக்கிற எண்ணெய் எடுத்துக்கிறது நல்லது தான் ரொம்ப பொரியல் ரொம் ரொம்ப பொறிச்சது அப்படி தான் சாப்பிடக்கூடாது மற்றபடி நீங்கள் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கிட்டாலே கால் ஸ்பூன் எடுத்துக்கிட்டாலே
உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் எஃபர்ட் போட்டு ரொம்ப ஈஸியாக நீங்கள் செய்யக்கூடியது உங்களுக்கு ஈஸியாக கிடைக்கக்கூடியது அதே சமயம் வெயிட் லாஸ்க்கு ரொம்ப நல்லது ஹெல்த்தியாக இருக்கிற மாதிரி ரெசிபிஸ் தான் உங்களோட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருக்கீங்க இந்த மாதிரி வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிக்கும்னா கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க 